শীতকাল আসা মানে হচ্ছে কি একটা বছর পেরিয়ে আমরা আর একটা বছরের শীতকাল পাইছি না এই যে এখনকার শীত এটা কতদিন আগে ছিল এক বছর আগে ছিল তার মানে যখন শীতকাল আসলো তখন আমাদেরকে জানান দিচ্ছে যে এক বছর চলে গেল এক বছর চলে গেল তোমার জীবন থেকে একটা বছর চলে গেল এভাবেই একদিন আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে এইভাবে একদিন দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে দুনিয়াও চিরস্থায়ী নয় আমরাও চিরস্থায়ী নই এই দুনিয়া কি হবে ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন আর সেই দুনিয়া সমাপ্তি হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কোরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে সেগুলো আজকে আমাদের বলার বিষয় নাই তো আজকে আমরা যেটা বলতে চাই যে সেটা হলো যে শীতকাল আসা মানে আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিয়ে গেল যে আমি তোমার জীবন থেকে একটা বছর শেষ করে দিলাম এভাবেই এক শীত দুই শীত তিন শীত এ শীত আসতে আসতে আর এক শীতে দেখবেন যে নাই আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইং ইয়াম সাসকুম কারহন ফাকাদ মাসাল কৌ ফাকাদ মাসাল কৌমা কারহম মিসলু যদি যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরও তো কষ্ট হয়েছে তোমাদের কষ্ট হলে তাদেরও কষ্ট হয় তারা কষ্ট ছাড়া যুদ্ধে আসছে তা নয় আর তোমরা আল্লাহর কাছে যেই পুরস্কারের আশা রাখো সেই পুরস্কার তো তাদের জন্য নেই ওয়াতিল কাল আইয়া মন উদা আবিল উহা বেইনের নাস আর এই দিনগুলোকে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি কাদের মাঝে মানুষের মাঝে এই যে একটু আগে বললাম যে শীতকাল এক সময় ছিল চলে গেছে আবার নতুন করে শীতকাল আসছে মধ্যখান থেকে কিন্তু মেলা ভাই বোন বোনেরা কি হয়েছে চলে গেছে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আগামী শীত যখন আসবে তখন মেলা ভাই বোনেরা বিদায় নেবে নতুন অনেক ছোট বাচ্চা কাচ্চা আসবে এক সময় এইভাবেই দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে তাহলে এই শীতকাল আমাকে প্রথম যে বার্তাটা দিয়ে যাচ্ছে সেটা হলো যে আমার জীবন থেকে একটা বছর চলে গেল আর এভাবে এক বছর দুই বছর করতে করতে মেলাবার বলা হয়েছে এখানে যে উম্মাতে মোহাম্মদিয়ার গড় আয়ু কত ষাট থেকে সত্তর বছর এই ষাট সত্তর বছর অতিক্রম হয়ে গেলে যার অনেক বছর অনেক বছর আমাদের অনেকের চলে গেছে কারো পঁচিশ কারো তিরিশ কারো চল্লিশ কারো পঞ্চাশ কারো হয়তো পঞ্চান্ন এভাবে আমাদের জীবন থেকে এই বছরগুলো চলে গেছে তার মানে যদি গড় আয়ুটা ধরা হয় তাহলে ষাট সত্তর হিসাব করেন আপনি আর বাকি কতদিন আমাদের আছে তো সম্মানিত ভাই ও বন্ধু যখন চলে যেতে হবে চলে যাওয়া জীবনের জন্য একটু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এই দুনিয়া কুল্লুমান আলাইহা ফান ওয়াবকা অঝু রব্বিকাদুল জেলারি ওয়াল ইকরাম কুল্লু নাফসিন জা ইকাতুল মৌন যারই জীবন আছে তাকে মরতে হবে এমন কি দুনিয়াও একদিন শেষ হবে কুল্লুমান আলাইহা ফান এই পৃথিবীর বুকে যারাই আছে তারা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে থাকবে মহান রব্বুল আলামিন কারণ তিনি তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য তিনি সর্বপ্রথম ছিলেন শেষে তিনি থাকবেন তো যখন চলে যেতে হবে ওই চলে যাওয়া দিনের জন্য কিছু আমল কিছু পাথেও আমাদের সংগ্রহ করা উচিত নতুবা পরকালের বাজারে পরকালের বাজারে এই ভাষাই ব্যবহার করছি যদিও হয়তো ভাষাটা তেমন ঠিক নয় নতুবা পরকালের বাজারে আপনি কোনো কিছু সওদা করতে পারবেন না দুনিয়ার বাজারে আপনাকে কেউ হয়তো ভিক্ষুক হলে দুটা চারটা কিছু দিয়ে দিতে পারে কিন্তু পরকালে এই ব্যবস্থা নেই আপনার যদি পুঁজি থাকে তাহলে আপনি কিছু পাবেন আর সেটা পুঁজি হলো আপনার নেক আমল আপনার নেকি আপনার সব যেটা আপনি এই দুনিয়ার জীবনে অর্জন করবেন আর এই জন্যই আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে সে উদ্দেশ্যটা সবার জানা ও মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লাহদুন জিন এবং ইনসানকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি ইবাদত করলে কি হয় আল্লাহ ও রসলের আনুগত্য হয় আর বিনিময়ে কি লেখা হয় মেকি লিখে দেওয়া হয় আর ওই নেকিটাই আপনার পরকালীন জীবনে পাথেও হবে যারা জাররা পরিমাণ আমরা ভালো কাজ করব সেটাও আমাদের আমল নামাই পাবো মন্দ কাজ হলে সেটাও আমাদেরকে আল্লাহ তালা দেখিয়ে দিবেন যে তুমি এই সময় এই অন্যায় কাজটা করেছিলে তো ভাইয়েরা বন্ধুরা তাহলে শীতকালের প্রথম বার্তা হচ্ছে যে জীবন থেকে একটা বছর চলে গেল আর একটা বছর আমার আয়ু কমে গেল 
তাই এই আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার আগে আমাকে কিছু ভালো নেক আমল করতে হবে যাতে করে ওই নেক আমলটা দিয়ে আমি পরকালে কি করতে পারি নাজাত পেতে পারি যেমনটি সৌদি আরবে এসেছি আমরা অনেক ভাই বোনেরা আছে অন্য দেশে গেছে তারা সেখানে বিভিন্ন তারা সেখানে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন সবাই আমরা বহির্বিশ্বে গেছি টাকা পয়সা ইনকামের জন্য আমাদের ফ্যামিলির চাহিদা পূরণের জন্য তো এইটা এই চাহিদাটা পূরণের জন্য হলো এই ষাট সত্তর বছর জিন্দেগির জন্য যদি আপনি এখান থেকে যাওয়ার সময় একজির যাওয়ার সময় কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারেন আপনিও আত্মিকভাবে প্রশান্তিতে থাকবেন এবং টেনশন মুক্ত থাকবেন আর ওই টাকাটা দিয়ে আপনি কিছু করতে পারবেন দেশে বাকি যে কয়দিন আপনি বেঁচে থাকেন আর যদি আপনার শ্যাম তেমন কোনো পুঁজি না থাকে তাহলে যদিও রেজেকের বিষয়টা এমনও হতে পারে যে আপনি দেশে গেলে শূন্য হাতে গেলেও ভালো রুজির ব্যবস্থা থাকতে পারে কিন্তু পরকালীন বিষয়টা এমনটি নয় যদি আপনার দুনিয়া ভালো না হয় দুনিয়ার জীবন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্য হয়ে যাবে এই দুনিয়াতে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেবে ফাইন আল জাহিমা হিয়াল মাওয়া পরকালে তার স্থান হবে কোথায় জাহান নামে নজবিল্লাহ জালিক তো দুনিয়ার জীবন মমিনের আসল জীবন হতে পারে না এই জীবনকে সে মূল টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না যেমনটি হ্যাঁ বস্তুবাদী চিন্তাধারার লোক পুঁজিবাদের লোকেরা যারা টাকা টাকা দুনিয়া দুনিয়া করে মরে ওরা যেরকম চিন্তা ভাবনা করে আমরা মুসলিমরা সে চিন্তা করতে পারি না আমাদের হবে আগে আখেরা তারপরে আপনার দুনিয়া আখেরা ঠিক রেখে আপনাকে দুনিয়া অর্জন করতে হবে তো বলছিলাম যে এই দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে পরকালের মজরা আতুল আখেরা আর দুনিয়া মজরা আতুল আখেরা পরকাল দুনিয়ার জীবনটা হলো পরকালীন খেতি আপনি যদি এই খেত করেন তাহলে মৌসুম শেষে আপনার ঘরে কিছু ফসল উঠবে ওই রকম এই দুনিয়াতে যদি আপনি ইবাদত বন্দিগি করেন তাহলে এটা আপনার পরকালে গিয়ে ফায়দা দেবে তাহলে আমরা এই শীতকালে কিছু ভালো ইবাদত বন্দিগি করতে রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ মাহ